Здравствуйте, меня зовут Александр Саньков, я куратор выставки «Фантастик Пластик». Мы курировали вместе с Ольгой Дружининой. И выставка «Фантастик Пластик» была до этого показана в Нижнем Новгороде, в Перми. И сейчас она приехала в Уфу, а дальше она путешествовать продолжает, поедет в Воронеж. И в марте 2020 года выставка откроется в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу в Западном Крыле, и там будет показано немножко больше объектов, но также будут кино, которые здесь представлены, и изображения, которые здесь представлены. Просто там будет шире экспозиция, поскольку за то время, пока выставка путешествовала, мы нашли еще больше экспонатов, еще больше партнеров западных компаний, российских компаний, которые работают с переработанным пластиком, и объединенный проект будет показан в Москве. А сегодня лекция, которую, на которую вы пришли, спасибо большое, потому что, что вы дошли до, до выставки и на лекцию, потому что, когда мы сегодня приземлились с Нутом, первое, что сказал капитан корабля Аэрофлот, он сказал, погода в Уфе прекрасная, минус 20 градусов. И, и мы с Нутом очень удивились, подумали, что это будет ужасно холодно, оказалось, на самом деле, вполне себе приемлемо, и солнце светит, и погода хорошая, это не так страшно, как кажется. И... Сегодня будет лекция, посвященная переработке пластика. Нутко сделал недавно свою компанию, которая называется «Ван Пластик». Он расскажет про вторую жизнь пластика. И сегодняшнее мероприятие, и приезд Нута, и выставка состоялись благодаря компании «Сибур» и ее проекту «Формула хороших дел», а также партнер этого проекта – посольство Нидерландов в России. Очень много на выставке представлены компании из Нидерландов, именно потому что Голландия является лидером по переработке а, пластиковых отходов. Спасибо, что, что пришли. Я передаю слово Нуту Кое. The stage is yours. Thank you. <laughs> Welcome, everyone. My name is Nout, and my company is called Fun Plastic. And today I would like to talk a bit about what we do at Fun Plastic, but also why we do what we do. Um, do, you, do you want me to pause every yeah. now and again? Please. Yeah. Um, Нашего гостя зовут Наут. Он приехал к нам, как уже сказано, из Голландии. Он хочет представить свою компанию, рассказать о ней и также что, как и почему пришли к этому и что они делают из переработанного пластика. I see a lot of uh, young people in the crowd today. I was wondering uh, how many of you maybe raise a hand if you are a student. Я вижу. Is there any one of a design st st uh, studies? Design, кто-нибудь изучает? Over here, cool. Maybe something technical? Технические специальности. Cool. N nice to have you here. Рады видеть вас здесь, спасибо. So, I started from plastic when I found out something about plastic. Я начну с того, что когда и как я обнаружил о пластиковых отходах, что с ними можно делать. Огромное количество предметов, сделано из пластика, начиная с этого стаканчика, заканчивая машиной для воды. And uh, like uh, this glass, uh, we, uh, we throw away a lot of the plastic after only one use. So, um, for example, at home, packaging for food, you will take apart, throw away in the trash bin, and, and never use it again. К сожалению, мы выбрасываем очень большое количество пластика, как и эти стаканчики, точно так же и упаковки для еды различные. And uh, yeah, this is this is really a waste because it's a really uh, It's a really high value uh, uh, material. It's made out of oil. There's a lot of energy put into it to make uh, this material out of it. And then only after a couple of seconds of use, you throw it away and it uh, ends up getting burned or maybe in nature or in, or in the ocean. Это большие расходы впустую, потому что большое, большое количество энергии затрачено на то, чтобы создать эту вещь. Мы используем это односекундно и сразу же выбрасываем или, может быть, сжигаем. And then, uh, luckily, in the, more and more countries are, use, uh, are separately collecting their plastic waste. So you have your regular waste, maybe glass, paper, and plastic that you can collect at home or in your, uh, in your home, uh, in your, uh, at your work. Все больше и больше людей в разных странах начинают собирать мусор раздельно. Отдельно бумагу, отдельно стекло и точно так же пластик. 
Is there any one of you collecting their plastic waste at home? Tiny bit. All right. Yeah. Well, me too. So another waste as well. Yeah. 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 Great. Uh, and yeah. So you see, less than half of you is doing that. Um, I'm myself, I'm doing that. In the Netherlands, uh, also around half of people is actually doing it. In the Netherlands, примерно половина людей делает это, то есть раздельно собирает пластиковые отходы, в принципе, точно так же, как и здесь половина аудитории, что в принципе хорошо. So there's already one half of the plastic that is not being collected at all. This is uh, getting burned in regular trash. But then from this other half, this other 50%, I figured, uh, figured out when uh, uh, researching that only a little bit of that plastic is actually being recycled into new products. Половина пластикового мусора сжигается, с другой половины мы можем сделать что-либо другое. И Нут узнал, что на самом деле намного меньше той половины, что остается, используется для того, чтобы использовать его заново, этот пластик. And this is where my mission started with from plastic. Uh, I thought, how is this possible? How can we, why can we only recycle so little of everything that we use? And what can I do about it? И именно так началась кампания его, то есть когда он задумался, что я могу с этим сделать. And so I have a background in mechanical engineering and some industrial design classes as well. So, but mostly a technical person. Uh, ну, инженер и есть uh, также курсы дизайна, но все же как бы больше инженерное у него идет образование. So when I think of a solution for any problem, it's mostly a technical problem, like a machine or a new product. That, this is just the way how I think. Когда я думаю о решении проблемы, мне в голову приходит именно машина либо какое-либо другое техническое решение проблемы. So together with a, an old friend of mine who is an architect, we teamed up and we figured how uh, how can we solve this problem. But to, to know this, we first have to find out why is the, the, the problem actually there? Why is it not being recycled? Вместе со своим другом архитектором они объединились и задумались, что мы можем с этим сделать, как мы можем использовать пластик еще раз. Но первая причина была, конечно же, почему этот пластик не используется заново. And, uh, well, we just we went uh, to visit a lot of recycling companies, also the uh, companies collecting the waste, but also the companies that are then reusing that, and, and just asking questions like, why is, is this not working? Why do you not recycle 100% of everything that we use? And we found out uh, two main problems. Мы пошли в перерабатывающие компании и задали вопрос, почему вы не перерабатываете 100% пластика? И таким образом мы выяснили следующее. So the first problem is that in the plastic waste that you collect at home, there's a lot of different types of plastic uh, uh, combined. So for example, this cup is really different from the plastic bag and also re really different from the large bottle. But they're all plastic, but they're different types of plastic. And you cannot just simply mix them together. Первое, что мы выяснили, первая проблема, с которой мы столкнулись, то, что пластик, он в принципе разный. Пластик этого пластикового стаканчика отличается от полиэтиленового пакета и точно так же отличается от пластиковой бутылки. И невозможно их, невозможно их, я прошу прощения, перерабатывать вместе. And the second large problem is that if you have trash, there's not only plastic in there. There's also other contam contaminations. Uh, so other, other materials like maybe paper from the etiquette or uh, maybe some uh, residue from your um, organic waste, the food that was in the packaging, um, metal, wood, all kinds of other waste that is also inside of this mixture of plastics. Также вторая проблема то, что пластик это композитный пластик. Что это из себя представляет? А пластик не только 
из одного пластика, если можно так выразиться, но к нему прилагаются, например, бумажные этикетки, остатки сока, остатки еды или какие-то металлические или деревянные, например, опять-таки, вставки. Этот пластик называется композитный пластик, мы будем использовать это слово, и его перерабатывать также не так просто и сложнее, тут усложняет задачу. And uh, normal uh, plastic producing uh, technologies are, are, are used to using uh, virgin plastics, so brand new plastics. And these machines that are used to create new products, they are not in designed to use uh, different types of plastic or a little bit of other materials in there. The, this, these machines will simply break when there's any contaminations in it or if there's a, a grain of sand or a piece of metal in the plastic, the machines that are used to produce new products are then damaged. Uh -huh. uh, машины, которые используются для того, чтобы создавать новый пластик, они направлены только на то, чтобы пластик был идеально чистый, без всяческих добавок. То есть ни песчинки, ни капельки воды, ни кусочек ниточки, если можно так выразиться. So as you can hear already in this short period of me talking, uh, we go from the problem of plastic waste to then collecting it and then recycling it and then making a new product out of it. There's a lot of different steps and every step has a little bit of a problem. Mm -hmm. uh, сейчас мы с вами рассмотрели несколько шагов и каждый из этих шагов uh, также имеет в себе небольшую проблему. То есть первый у нас был шаг, это сбор пластика. Второй шаг, could you please repeat the steps? Uh, so we go from collecting, only half of the people is doing that. And then uh, there is uh, the, the problems that I just mentioned, so the contaminations and the different types of plastic. And then when we make a new product out of it, uh, there's, the, there's these problems as well. Mm -hmm. То есть первая проблема, первый шаг – это сбор пластика, что не каждый занимается раздельным, раздельным сбором мусора. Второе. Второй шаг, вторая проблема – это переработка пластика. И третий шаг, и, соответственно, третья проблема, с которой мы сталкиваемся, это то, что не каждое устройство, не каждая машина способна перерабатывать и создавать новые материалы, если пластик был композитный. Let's make a machine that is actually designed to use this plastic waste with some contaminations in it uh, as, a, as a raw material. Таким образом, ну с партнером пришли к выводу, что необходимо создать машину, которая сможет перерабатывать и создавать новые вещи, используя композитный пластик. So we have uh, designed and built a, three, a really large 3D printer, which is a two by two by two meters, uh, where we, uh, we collect the, the plastic waste, as is already being done. It needs to be shredded into small pieces, and these pieces go directly into the printer. And within this printer, the plastic gets molten, and we create a new object. This object is then completely made out of plastic, and can be reused again. So uh, at the end of life, if someone throws away the chair or a vase or any product that we make, we can re do the shredding again and feed it back into the machine. Таким образом, в качестве решения проблемы, ну, с партнером создали uh, 3D принтер, очень большой, 2 на 2 еще раз, на 2, в который они могут уже собранный пластик положить, его эта машина самая измельчит uh, и в конечном итоге распечатает какой бы то ни было новый предмет. Он будет полностью состоять из пластика, и когда этот предмет, например, вам надоест, вы решите его выкинуть. В целом жизнь этого предмета повторится, то есть его еще раз измельчают, еще раз печатают, не обязательно тот же самый стул, то есть что-нибудь новое из пластика. And this machine, so this machine allows us to take plastic waste like this, while we are talking about it, and it's also on the screen, the coffee, plastic coffee cup, and we can turn it into products like these. Например, вот этот 3D принтер позволяет из таких пластиковых стаканчиков, и стаканчиков или кружек для кофе бумажных стаканчиков создать такие предметы. And in this picture I can tell a little bit about the technical uh, bit of our machine. Um, so this, the, the, the small contaminations that are prob a problem in normal machines 
are not a problem in our machine because there's a low resolution. You can still see the thick line of plastic, which is almost eight millimeters thick. <laughs> Could you please repeat that? Yeah, yeah, yeah. Um, so with a, with a normal machine, uh, the, I'm just going to rephrase it, maybe that's mm -hmm. easier. Um, with a normal machine, these contaminations are a problem uh, because they, the, it's a really fine uh, mechanics. But we make the machine a lot bigger. So when, uh, and also the output of the machine is a lot bigger. So if, if there's a little bit of a contamination in the plastic, that's not, it's not a problem. Mm -hmm. А если пластик композитный и несет в себе какие-нибудь частички дерева, ткани, металла, в конце концов, это не составляет проблему для 3D принтера Нута и его партнера, потому что он чуть больше, и когда он печатает, получается чуть грубее, чем у других принтеров, и таким образом не такие тонкие материалы выходят, и даже если в самом уже отпечатанном новом предмете может оказаться чуть-чуть вот из того, что мешало создать другим машинам, что мешало им переработать пластик. Например, кусочек дерева или кусочек металла. Другим машинам это мешало переработать, другим машинам это мешало распечатать новое, на 3D принтере, а поскольку у них больше получается предметы и сам объем из 3D принтера, поэтому для них это не составляет проблемы. Welcome. So uh, a close up of what I just explained is this is the very end of the machine where the plastic is, is coming out like this and the, and the machine is laying layers of plastic on top of each other. So again you uh, you uh, can already see the same line over here. It's, it's actually a really endless line of plastic stacked on top of each other. То есть здесь мы с вами видим самый кончик вот этого 3D принтера, из которого уже выходит пластиковая полосочка. То есть видите, что она достаточно крупная, достаточно толстая, о чем сейчас и говорили. So that is a very technical story, and also then you have a machine, and then what? <laughs> question. Do you need them to ask questions? No, I was saying um, this is a point where we so we developed the, we developed the machine. We came to the point we have the, we have developed this machine and we have built this machine, and and then what are you going to do? Uh -huh. uh, они создали этот 3D принтер. Они смогли перерабатывать тот пластик, с которым справится не каждая машина. И что же делать дальше? We are not going to solve the plastic waste problem with only one machine in Amsterdam. That's not, it's not possible. So we figured, how can we scale this up? What can be the, the, the larger idea than only this one machine? Мы понимали, что мы не можем решить проблему пластиковых отходов по всему Амстердаму, используя всего лишь один 3D принтер. Поэтому пришли к некоторым решениям. So to, we, figured, we figured out that um, we needed to show the world that not only this machine is, uh, exists, but also what kind of products you can make out of it, and also to see what kind of clients you can have for this product. Мы uh, поняли, что необходимо рассказать миру о нас, о том, что мы можем сделать с этим 3D принтером. Uh, because like everything in this world, uh, you need to make money. Otherwise, you, uh, it's the end of your uh, life. Как все в этом мире, все ведет к деньгам, и необходимо их зарабатывать. So we do that uh, in two ways. Мы это делаем двумя способами. The first is by selling design. So the pro we can design a product, and the, the product that comes out of the machine, we can sell to a consumer, they can just buy it in our web shop. Первое, это то, что мы создаем различные предметы и их продаем, конечно же, дизайнерские предметы. Of course, we are uh, in this way showing uh, people that are buying, but also maybe other designers, that you can make really beautiful pro products with uh, waste material. Мы показываем людям, которые покупают у нас эти вещи, то, что из переработанных материалов может быть создана действительно э, прекрасная вещь. 
But again, we are not solving the bigger problem by maybe making one, two or hundred chairs. Но, тем не менее, мы не решаем эту проблему, делая один, два или, например, сотню стульев тех же самых. So we also do a second thing, and that is the collaboration projects. И второй вариант решения проблемы — это, конечно же, проекты сотрудничества. This is an example of a, a product that we sell. So this, this is a product that we can, we produce more than once, and people can buy this because there is a demand for sustainable or, or eco-friendly products. Это пример того, что мы производим самостоятельный дизайн нашего дизайн нашей компании. Это экологично и может быть использовано несколько раз даже после того, как вам надоест этот столик. This specific uh, stool is made out of white plastic, as you can see, and this plastic comes from uh, refrigerators and electronic devices like uh, uh, yeah, vacuum cleaners, but mostly washing machines and refrigerators, everything that's white. Конкретно вот этот предмет создан из переработанных холодильников, стиральных машин и пылесосов. And we can see that you can add uh, a lot of value to the product if you tell someone what it is made of. So not only this is recycled plastic, because then it can be anything, but if you can connect the original product that you, offer, that you are all familiar with to the new product. So you have kind of a story of the plastic and maybe you can relate it to something, something that's in your home. We can add value, not only material, but more... I'm sorry, I'm sorry. It's okay. We can add тем, что мы рассказываем историю этого предмета, из чего, из какого пластика сделано. То есть не просто переработанные отходы, а то, что это было сделано из бывших холодильников, из бывших стиральных машинок и так далее. Um, so, so on one side we have the uh, design, which is objects like these, but we make them in a lot of uh, colors, and different materials, different products. То есть, как уже сказали, у нас два варианта развития. То есть, первый — это дизайн э, различных предметов интерьера, которые мы создаем. Вот этот предмет этого столика. But the other bit where, uh, where I want to talk about is the collaboration projects. That's... И второе — это сотрудничество. So to, to give some examples about these uh, projects. Чтобы дать какие-то примеры сотрудничества. Uh, the first, one of the first ones that we did was with a local a beer brewery. И первый наш опыт сотрудничества был с местной пивоварней. And this brewery that they use um, beer kegs. You can translate. Uh, <laughs> в пивоварне они используют большие кеги. Uh, made out of plastic. Сделанные из пластика. And every week uh, they throw away 70 of these uh, seven, seven zero of these plastic kegs. И еженедельно они выбрасывали около 70 пластиковых кег. So they contacted us with the question, hey, you guys, you do something with plastic, right? Can we maybe just give those uh, beer kegs to you, then we don't have to throw it away. Они связались с компанией Nuta и спросили, ребят, вы работаете с пластиком, вы каким-то образом его перерабатываете, может быть, мы сможем отдавать вам эти кеги вместо того, чтобы их просто выбрасывать. Мы сказали, да, конечно же, но мы не просто возьмем и переработаем эти кеги, мы хотим что-то сделать для вас из этих самых кег. So we went over there to have a meeting and asked, is, is there any product that you are all, uh, already uh, about to buy? И мы пришли к ним и спросили, есть ли что-либо, что они уже хотят купить, то, чего у них еще нет. Because when we do a collaboration like this, we don't just want to make any kind of product, because then we're just putting more material into the world. We want to make something that is actually, there's actually a demand for it. Когда мы 
сотрудничаем с различными компаниями, мы не хотим впустую производить новые вещи. Мы хотим, произв... чтобы дальше засорять планету, мы хотим производить то, что будет полезно той самой компании, которая выразила желание сотрудничать с нами. And so they told us that on their terrace outside they wanted to have uh, a sunscreen made to have a little bit of shade in the summer. So we took the beer kegs, we shred them into pieces, feed it into the machine, and then this uh, uh, sunscreen comes out. И таким образом мы взяли эти кеги измельчили их, отправили в наш 3D принтер и создали вот такую замечательную летнюю крышу, навес. And again, the added value in this project is that the company is using their own waste, so something that was already uh, owned by them, uh, bring it to us and get it back, in, but in a different shape. And it has a little bit more value because it's their own waste. Что добавляет ценности к этому проекту, это то, что э, пивоварня использовала свой собственный мусор, переработала его и использует заново. Maybe we can use the computer for the next slide. It doesn't work. Ah, we got it. Yeah. Okay. So another project I want to talk about is uh, with Fairphone. Is anyone familiar with the company Fairphone? Does anyone know it? Кто нибудь знает эту компанию? They produce uh, uh, smartphones, but completely uh, fair. So there's no um, uh, yeah, bad labor in producing the, the, the mobile device. There is no what? Uh, un yeah, unfair wages in labor. So everyone's the, the wages are fine. good. Mm -hmm. <laughs> Эта компания производит no uh, смартфоны и uh, Посмотрим на перевод fair, переводится честный. То есть честный телефон, а эта компания не использует никаких нелегальных э, способов, путей получения э, пластика, либо труда при, при создании этих телефонов. And this company is not only uh, looking closely to the social part, so the, the fair wages, but also to all the materials in their phone. So they, uh, they, they invest a lot of money in recycling too. Uh, эта компания uh, также тратит большое количество денег на переработку отходов, потому что она хочет быть честной, fair во всем. And because they are a, a conscious company, they're so consciously thinking about their materials, they also don't just throw away any, any materials. Поскольку компания подходит с умом ко всему, что происходит вокруг нее, они точно так же не выбрасывают мусор просто так. So when they had a large batch of uh, phones that were produced, but it were, was a small error in the production, uh, and customers were bringing their phone back, and, and uh, the back part of it, it came loose, and instead of just throwing it away, they, se they separately collected it, as you can see on the picture. Они собирают телефоны, которые покупатели в конечном итоге приобрели, но с ними что-то не то, какая-то ошибка в программе, либо прекратили работать. Также, если задняя крышечка, например, немножечко отходит, точно так же они все принимают, весь этот якобы мусор. And uh, we, uh, we, uh, this is all one type of material, and we can sort it by color. So just by, by hand, we picked all colors apart, blue and uh, red mm -hmm. and transparent. Все это один и тот же материал, один и тот же тип пластика, просто он отличается по цвету, и они вручную сортируют его по цвету. And this is a very interesting project because, as you can see, there is uh, some pieces of metal in the phone here. This is not 100% plastic. There's a small piece of letters of metal in it. Это очень интересный проект тем еще, что пластик опять-таки композитный, потому что вот здесь на надписи Fairphone используются небольшие небольшие вкрапления металла, не только пластик. То есть это не стопроцентный пластик. So normal recycling companies will not accept this and say, no, throw it away, because there's metal inside. Обычные перерабатывающие компании не примут такой пластик, скажут, нет, спасибо, здесь есть металл. Но... But we do, 
So they, they found us, they brought the plastic to us, and uh, we, we, again, we talked with them what type of product they would like to have. И они вышли на компанию ну, ты его партнера, э, они узнали, что они принимают композитный пластик. И опять-таки, э, также история повторилась, как и с пивоварней, что мы не просто возьмем и переработаем, а что мы можем сделать из этих пластиковых отходов для вас. Они хотели представить новую модель мобильного телефона. So um, we created these seats and also presentation uh, furniture for the new model to present in, in a large uh, room. И мы создали такие небольшие тумбочки, на которых эта компания будет представлять свои новые модели телефонов. And what is really nice about this uh, project is that you can see just by the colors that this, this material is coming from their actual phone. И что действительно замечательно по поводу этого проекта, то есть посмотрите на цвет вот этих тумбочек, это как раз таки можно четко увидеть, и что это из, из, из их переработанных телефонов, в данном случае задних крышечек. Because for the people that were attending the event for the presentation of the new model, they were all familiar with the, with the old phone, and they would immediately recognize, hey, this is made out of the broken Old ones. А, потому что те люди, которые пришли на презентацию новых телефонов от этой компании, они уже, конечно же, были знакомы с предыдущими моделями телефона, и они сразу же узнали эти тумбочки, на которых стояли новые модели. Они сказали, да это же сделано из старых моделей. Они сразу же поняли, что и откуда. And so again, you see, there is some added value to the story that people can see what the actual first uh, product was that they are using to make this new product. Как мы уже говорили, это добавляет ценности истории, что uh, люди, покупатели конечные, могут увидеть, из чего сделан новый продукт. And I keep talking about the word added value or value. And this, but this is, of course, important because people need to be willing to pay for, for something. Uh, это очень важно, когда мы говорим, что мы добавляем ценности, потому что людям необходимо знать, за что они платят. В данном случае и за историю создания. And the problem with waste or using plastic waste as an input is still that people think that waste has no value. May, there's even people coming and asking, hey, can I have your product for free because it's made out of waste? <laughs> That's probably clear, yeah. <laughs> Uh, and, but of course it's not true, but and, and in, in the example of a chair made out of waste is maybe uh, pretty clear, but in some examples we try to uh, flip it around and make it even uh, add value that is made out of a specific waste. So this is one way of course of adding uh, value to and uh, a feeling of value to the material. Как мы уже говорили, то есть также может добавляться именно ценность предмета, что он создан не просто из переработанного пластика, но из каких конкретно вещей он создан. Uh, a project that we are doing uh, right now is with Hema, which is um, it's like a household uh, product store. Uh, сейчас мы сотрудничаем с компанией Hema. Они создают uh, предметы домашнего обихода различные. And in these stores they sell makeup, like nail polish and mascara. Uh, в своих магазинах они также продают uh, лак для ногтей и тушь. And they, they are, they, these are presented in these uh, kind of flat uh, furniture like this. Uh, all, all the nail polish is, is in there. И в магазинах uh, лаки стоят вот в этих пластиковых. And uh, we got in contact with this, with this uh, uh, shop. They have 2,000 stores throughout uh, the Netherlands. And all of the stores were changing the interior. So they had to, uh, they were taking out these, uh, these plastic uh, trays and putting something else in place. Компания uh, Hema имеет около 3,000. 2,000 or 3,000. Uh, 2000. Two. Около двух тысяч uh, магазинов uh, по Голландии, и um, они созвонились и предложили забрать эти пластиковые подносы, если можно так выразиться, на которых стояли лаки. 
Uh, and, no and normally with a, a large change of uh, interior for a company like this, they just throw everything in the waste and then put new furniture inside. Потому что, как обычно это происходит в больших компаниях, они это все выбрасывали и просто ставили новые. But this time we convinced them to take apart all the plastic bits because this is made out of a really high quality white plastic. Take them apart and not throw them in regular waste. Uh, но мы убедили их, что не стоит это выбрасывать, потому что эти подносики сделаны из очень высококачественного пластика. And we are now using that plastic um, to turn into a large uh, waste separation bins for in, in all their offices. Is that clear? <laughs> Once again, I'm so in, in every office of the, of the, of the company, uh, uh, they will have a waste separation bin. So all, uh, for paper and plastic and glass and organic waste. And this, this actual uh, waste bin we are now making of this material. Mm -hmm. uh, в их офисах стоят uh, большие урны, в которые они раздельно собирают отходы различные, то есть uh, бумага, стекло и так далее, и пластик, конечно же. И теперь эти урны, которые стоят в их офисах, сделаны из вот этих самых подносиков для лака. I do not yet have a photograph of the final result because it's, we're working on it right now. But uh, I am uh, able to show you all the steps of, of our uh, process in, one, in, in this one picture. Because you have the waste material and then you, hear, you see the shredded uh, flakes, which is the small grains of plastic. And this is an end result that can come out of the printer. К сожалению, Нут не может показать нам конечный результат, эти, эти урны для отходов, но на этой картинке мы с вами можем видеть все этапы переработки. То есть вот из чего все начинается, измельченный, измельченные подносики и конечный результат работы, но не те урны, про которые мы только что говорили. И последний проект сотрудничества, о котором я бы вам хотел рассказать, это IKEA. But I am not uh, allowed to show anything on the screen because of rights. <laughs> Но, к сожалению, показывать нельзя, рассказывать конкретно, какие uh, предметы, что именно, о чем они сотрудничают, тоже. But we are really excited because we are together with the uh, yeah, more technical part of IKEA, the, uh, uh, investigating the possibilities of maybe them using uh, a, a machine like ours in their shops. Но IKEA действительно заинтересована в использовании таких машин, как их 3D принтер в своих магазинах. So now I've told you a little bit about why we started and then also how we started and what we are doing right now. But I also want to look a little bit forward to what we, uh, yeah, we are uh, scaling, uh, a scaling company. Я вам рассказал, как это начиналось, как мы с этим работаем, результаты, и сейчас бы хотелось немножечко заглянуть в будущее. So when we first had only me and my friend Sam and one printer to work with, uh, начиналось все, что был я, мой друг Сэм и один принтер. We, we just, uh, last summer we have built three more printers because we can build them ourselves, we can build as many as we want when there is enough money. Прошлым летом мы создали еще три новых принтера. And we can now do uh, larger projects and also uh, we have uh, more people working for us. Таким образом, мы можем создавать более крупные объекты, и, конечно же, сейчас больше людей на нас работает. But again, uh, in uh, this, I think our technique is really a local kind of technique. So, um, with us, with the, with the still small team and four printers, or maybe ten printers, we are not going to solve the plastic waste problem. Но поскольку как бы, наша компания все-таки достаточно небольшая, 4 принтера, 10 принтеров не решит эту проблему глобально. Because even if we had a million printers, then all the plastic would be shipped over the world. So then you would collect your plastic and bring it over to Amsterdam, and then we would ship a product back. It's of course a waste of a lot of transportation of plastic waste. Потому что даже если со всего мира будут собирать пластиковые отходы, ввести его к нам в Амстердам, и мы будем перерабатывать и конечный результат, новые объекты пересылать обратно, это займет очень много транспортных расходов, что тоже не есть хорошо. 
So the very, very best solution of this, uh, implementing this technique would be if it was locally implemented everywhere and there would be small shops with a machine like ours producing new products that are needed in that specific area. И лучшим решением всей этой проблемы было бы то, что каждый округ, каждая республика или город, например, имел бы свой небольшой магазинчик, как раз таки с таким же 3D принтером и с такой же машиной, которая перерабатывает пластик. So uh, somewhere at the end of this year or maybe uh, beginning of next year we hope to do a pilot in uh, international pilot with an uh, entrepreneur local entrepreneur uh, uh, building a machine like ours somewhere else and then teaching how to print with the machine. А uh, к концу этого года либо в начале следующего года uh, мы надеемся запустить пилотный проект, интернациональный, конечно же, чтобы поставить, чтобы создать такую же машину, такой же 3D принтер в какой-нибудь другой стране и обучить, как им пользоваться. And hopefully, slowly, uh, this, this, this technique will spread and more and more people will use something like our, our machine or similar, so we can fight the plastic waste together. И uh, мы надеемся, что потихонечку эта идея будет распространяться, и что uh, повсеместно будут использованы либо их машины 3D принтеры, либо подобные, чтобы решать проблему с пластиковыми отходами. Uh, of course, that is only uh, something you can do when you really want to print with a machine like this. But maybe it's also interesting to tell a little bit about uh, what you can do uh, to fight the plastic waste problem. So you're asking them a question? Uh, in a moment. <laughs> you're, ah, okay. <laughs> and can you please repeat? Yeah, uh, so I, I've talked a lot about the machine and maybe one of you guys uh, will eventually, or maybe all of you, will have a machine like ours and produce uh, plastic uh, products. But maybe we can talk a little bit about what you can do to fight the plastic waste problem as well. Okay, sorry. Um, как uh, Нут уже рассказывал, он рассказывал о себе и своей компании, но в то же время uh, он имеет надежду, что все мы и вы, в частности, здесь собравшиеся, будете иметь такой же принтер и сможете перерабатывать самостоятельно и создавать какие бы то ни было объекты, используя такой замечательный 3D принтер. Yeah, I think I have some photograph of me and my friend Sam building the new uh, printers to okay. give an idea of the size of the machine. Фотографии uh, того, как он и его друг Сэм делают новый принтер, чтобы вы поняли размеры этой машины. And I think, uh, yeah, let's, let's talk about uh, what we can do together. So I would, uh, of course, you can keep an eye on us and see uh, on our Instagram uh, what we are doing and what, what you can do and how we can work together. But I also, uh, I'm wondering, uh, do you have any questions? Есть у вас какие-нибудь вопросы? Yeah. Good question. Yeah, so two questions, same one, like it? Uh -huh. I think um, the amount of money to, you need for a machine like uh, the one that we built uh, is, uh, th these are three machines, so for one of them it, it is somewhere around 10,000 euros. Excuse me. На всякий случай, для oh, всех а, вопрос звучал, а, как много денег вы потратили на то, чтобы создать а, такой 3D printer machine. Uh, so you've spent 10,000 euros for three machines. No, for one. For one. Yeah. Uh, и один такой 3D printer стоит 10 тысяч евро. Um, and that's, of course, that is a lot of money, but you have to consider that we built them ourselves, so if you would ask some, that's only the for money for the parts. For so the? For the actual parts and not for the labor that you put in it. Normally when you buy a machine, it is already done. And this time we have to build it ourselves. Это цена только за детали, то есть не включен труд, работа. 
Ты... Второй вопрос был о... Задумывались ли вы о том, чтобы создать действительно большую машину, может быть, ближе к заводу, чтобы работать уже на государство все-таки в более крупных масштабах? And to give you more of an idea, no, normally a machine like this would cost you five times as much. And the government? Ah, of course, there was two questions. Um, do you mean uh, making the machine bigger or just the project bigger? No, like a factory, real big factory for the, uh, like people can come mm -hmm. and they have their, like, they need something and they put the, the waste, uh, the plastic and then get back some Yeah, uh, yeah, we have that factory. It's it's right here. It's like in the country. Yeah, what about the other countries? Yeah, I think I think um, there there is a different scales of of, uh, of recycling facilities. Mm -hmm. uh, most recycling, for for example, of, of the normal bottles, if those get re recycled, we are talking about a uh, thousand kilos an hour, or even more. Do you need a translation? Yeah, we do. Uh, uh, so. Вопрос звучал о том, почему бы не сделать так, чтобы была какая-то большая фабрика, люди приходили со своим мусором, складывали, перерабатывали и получали какой бы то ни был новый предмет или объект. И, собственно, этим они и занимаются, и сейчас они стараются внедрить это в большее количество стран как минимум и идет также речь о количестве мусора то есть э, стандартный обыватель ну сколько мы можем принести а все-таки сотрудничество идет с большим количеством отходов с которыми можно работать и перерабатывать но тем не менее для нас также это все доступно будет so, um... Was it... Yeah, but why I'm, why I'm saying that is that uh, on the scale of uh, all the ways that we produce as, as citizens, uh, this, these machines are not suited for this uh, mass production uh, techniques. So that's why we use them for really custom-made objects and, and, and so, so smaller amounts, uh, because there we can add some value. But if you talk about the amounts that we are, like all the plastic that we are producing, we need not only this machine, but also different machines that can do mass production. That are, but then are also made uh, for uh, contaminated plastics, for example. Если uh, переводить это в более глобальное, то есть более массовое про производство и переработку пластика, то нужны будут не только те машины уже имеющиеся, а нужно укрупнять весь бизнес. Does that answer your question? Okay. <laughs> Anyone else? Thank you for the lecture. Uh, I think that your idea is a great one. But there are many great ideas. The most hard thing is to commercialize the idea as good as, for example, Elon Musk do. Mm -hmm. uh, and I hope you will have success in the sphere of recycling. Uh, but my question is about my country. I want to know. Uh, How have you decided to work with Russia? How have you decided to make exhibitions here? Good question. And why? Thank you. <laughs> uh, we were invited by uh, the organization that is si sitting right next to you, so maybe she can answer a little bit more as well. Um, but as I told you, um, we would really like to share this technology internationally. Uh, not per, per, uh, per se move our com company abroad, but maybe find an entrepreneur that is uh, able to find uh, a business model around the machine over here. It might be that in this area, something else is needed for than what we are making right now. So maybe the companies will be different. Maybe the machine will be different. Uh, there's a lot of, I think, with this local uh, production comes also a local demand for, for uh, products. Um, so yeah, I, I, I can see it grow, but not, not just one-on-one -on -one doing the same stuff that we do somewhere else but using the same idea. So how can I add value to the, to the material that, uh, locally? Um, yeah, we, and we, for this exhibition, we were invited amongst uh, all the other uh, people because I think we're on, like, on, on the, uh, the front side of just people trying new, uh, out new uh, techniques and uh, therefore collected to show you guys that, uh, what is being done all around uh, Europe and, and also in the Netherlands.
maybe to inspire someone uh, to, to be the next Elon Musk of plastic recycling. <laughs> that was too many words. <laughs> yeah, so, uh, sorry. Uh, so. <laughs> uh, but anyway, maybe you will want да, сейчас Сынот говорил о том, что мы пригласили его московский мини-дизайн, мы в частном учреждении культуры, дизайнеры и архитекторы искусствоведы, которые собрались вместе и сделали сами музей дизайна. Потому что мы подумали, когда уже в России будет музей дизайна. Никто его не делает, мы сами его сделаем. Мы подаем на гранты на разные, и в данном случае мы подали на гранты сегодня нам одобрил этот грант компании Сибу. И мы предлагали сделать выставку, в которой мы проедем по всей стране и покажем. В России как можно перерабатывать пластик. Мы собрали на этой выставке 45 проектов из разных стран и продолжаем их собирать. И, собственно, мы позвали Нуту, его компанию, взяли на них работу, показываем на выставке, приглашаем их сюда для того, чтобы поделиться опытом международным, что может быть сделано. Потому что ведь в России только в этом году начали разделять сбор мусора, и это стало как бы официально на уровне государства поддерживаться. Потому что, как вы помните, наверное, раньше были раздельные контейнеры какое-то время, но потом все знают об этом мусор опять собирали в одну и ту же машину, мы все это видели, да, что мы стараемся разделять мусор, а потом все это реализируется, как бы он опять выбрасывается вместе. Но э, в данной уже сейчас ситуация наросла проблема, и э, действительно ее надо решать, а так как в других странах над разделом сбора мусора и переработки пластика давно думают, мы подумали, что надо пригласить западных коллег, и чтобы они поделились опытом. И э, вот сейчас э, он говорил о том, что он бы, конечно, хотел делиться своим опытом, и э, очень многие голландские дизайнеры, потому что э, есть разные компании, разные технологии, есть э, платформа в Голландии, ну, организация Голланд, э, дизайна, дизайна и техно, техно, технологии вместе, они э, технологии просто делятся, да, они не продают, они, они делятся ей безвозмездно для того, чтобы в других странах тоже могли перерабатывать пластик. И ну то тоже хочется, чтобы э, его технология была применена в других странах. Собственно, вот об этом нормально. Спасибо. Если у кого-то будет желание, не, э, не, я хочу добавить просто к его словам. Э, он говорит о том, что они ищут предпринимателей в других странах, которые готовы перенять эту технологию. Если у вас будет идея собрать экобизнес, то вот ну, будет готов с вами делиться. А бизнес модель где есть? Дюка бизнес модель. Yeah, I, um, well, we, there's two ways that we uh, earn money and it's, it's always about selling the product. Uh, so we have, to, we have to find a product that we can uh, make enough money on to do the R&D and recycling uh, in, inside of it. So the business, business model basically is just selling uh, a product. But of course, it's not, an, it's not a, a complete uh, product already. So in the case of a consumer, it's, it's really simple. We have to just calculate how much we need to ask for any product that we produce and make it make that uh, uh, fit. But for these collaborations, like with the with the companies that we work together with, um, we have to kind of look to, uh, for a product that is needed inside of the company that we can produce for a price that can compete with competitors because we cannot just make anything and ask any price. Of course, we need to uh, compete with existing uh, solutions. So, so yeah, that's always a challenge in for every project project that we do in collaboration. We have to like recalculate, uh, yeah, uh, how we can make that. I don't think we can <laughs> translate all of that. Wait, was was that answering your question? Yeah. Oh, sorry. <laughs> Да, я, я расскажу. <смех> Дело в том, что нет определенной модели бизнеса, каждый раз бизнес ставится по-разному. Ну, конечно, самое простое это сделать какой-то продукт, продать его с переработанным платьем, за это получить деньги. Но еще путь второй, по который возможно получить добавочную стоимость и окупить свою работу, это когда с какой-то компанией заключается договор, ну, например, это IKEA или HEMA, да, любой другая крупная компания, для которой вы производите язык отходов что-то, что им нужно купить, потом дальше уже. И они, получается, покупают это не из, из сторона сырья своего собственного, да, с переработанного, а 
из переработанных своих отходов, и получается, что для них это как бы доброе дело, которое они сделали для всего мира, и плюс они купили что-то для своей компании, не знаю, это могут быть те же самые корпуса для телефонов или мусорные байки, для которых они ставят в офисах, но только они купили не из вновь сделанного пластика, а из своего переработанного. Поэтому каждый раз, когда продавая что-то в компании, надо смотреть, чтобы продукт в конечном итоге стоил так же, так же как и другие подобные продукты на рынке. Я понял, это вопрос уже, как сказать, когда есть производство, да, то есть условно дизайн студии, или как ее правильно сказать, да, вам пластик здесь, в Уфе. А я имею в виду, для того, чтобы эта дизайн студии появилась здесь, какая входная цена? Ну, он же называл цену. Ну, 10 тысяч евро это стоил, я так понимаю, тот дизайн, ну, в смысле, этот 3D принтер, который был. Да, он сам что-то. Но это только запуск производства. Как вы делаете коллаборацию без других стран? Should the partners put up the money? How it can be organized the business with the partners outside of the Netherlands? Mm -hmm. um, yeah, like uh, like I said, this first will uh, this first pilot will be at the end of next year or the beginning of the uh, the one after, and this will this will be the main focus. Is uh, I think we need to find a budget uh, from a government uh, of either of companies or maybe uh, yeah like a budget to do the first bit of starting up. And then we have to find an entrepreneur that is willing to invest his time and energy in setting up the, the company. But I think for a project uh, uh, across borders like this, we would need some budget to, uh, to set up the, the, the collaboration uh, internationally. Каждый раз это по-разному, потому что в данном случае нужно, чтобы, может быть, это будет при грантах, поддержки государственной. И э, если здесь будет поддержка э, со стороны, э, это могут быть фонды или частные компании, то, конечно, можно все организовать. Но, конечно, со стороны с российской тоже должна быть поддержка, если это делать в России. Еще вопросы? На Я хотела спросить, ну, это, вот, это переработка пластика, ваши идеи очень хорошие. Ну, допустим, меня волнует вопрос вообще уменьшения пластиковых отходов в будущем. А занимают, как вот, в вашей стране, в вашем городе на это смотрят проблему. И ну, интересно поделиться, пожалуйста. Uh, and then a recycle, um, but and, and maybe even reduce. Can we? Uh, mm -hmm. <laughs> so reduce, reuse, and then recycle. То есть уменьшать использование, использовать заново и перерабатывать. Вот в принципе основные идеи. So. In your country. Uh, you approach the way that you use uh, that you produce less plastic than before yes i think um, everyone has to do their role and to solve the problem so companies should produce less plastic so we maybe should stop with uh, these kind of products not sure uh, but nowadays uh, at this, uh, at, uh, what we are doing you mean yes Yeah, hopefully. Uh, I mean, luckily there are people uh, campaigning for re reducing plastic waste, putting less packaging. You have some. You have some stores now that that you don't have have no plastic packaging for the fruits. Don't give plastic bags at the uh, the shop. So there's a little bit of movement there, and I think we need to also go to a bit of reuse. So these cups, we can use something that we can just wash and then wash again. And then at the end line, there's still always a little bit of waste. And I think that's where we come in. So we, yeah, eventually, if everyone is doing it correctly, we don't exist anymore. But of course, as long as there is waste, then there needs to be recycling. 
because we cannot throw away any, any more, I think. Постепенно уже страна идет к тому, чтобы использовать как можно меньше пластика. Некоторые магазины уже отказались от использования пластиковых пакетов, либо наоборот полиэтиленовые упаковки для фруктов. Как можно меньше используется пластиковых стаканчиков или их, ну, тех же самых, или их пытаются использовать заново, например, помыть и еще раз пить из него. А в целом стремится страна к тому, чтобы использовать как можно меньше пластика, чтобы было как можно меньше пластиковых отходов, но какая-то часть в любом случае будет существовать хоть чуть-чуть. И пока существуют отходы пластиковые, существует и компания Нута. Вопрос в том, что... Как относятся крупные компании, которые производят одноразовый пластик, к этим переменам? Uh, how uh, how uh, do big companies that produce one single use plastic uh, feel about that change? <laughs> it's uh, because it's uh, uh, too. Uh, то, что две стороны медали в сокращении пластика, то есть это подрывает с одной стороны экономическое развитие каких-то компаний, которых... I think I understand the question. Great! Thank you! I think the question is that how do the companies producing new plastic products feel about recycling? And one single use, single use plastic. Yeah, yeah. Yeah, I think, uh, for example, in the Netherlands, there's now one um, major company. It's a chemical company that makes the uh, the raw material for uh, virgin plastics. So it's a, they, from oil, they make paint, but also plastics, and they are now investing in recycling as well. So even the, even those companies that are 100% in uh, uh, investing in normally in new plastic are seeing that more and more uh, co companies are asking for recycled content and, they are, and also these companies are now investing. So I think it's, it's more about a, a cultural th uh, thing that because it's slowly changing that also the, these larger companies, they, don't, they, don't, they, don't, they won't die well for in one day. They have to invest in, in smarter things as well. Отвечая на вопрос Александры, те крупные компании, которые специализируются на том, что производят Пластик, они отвечают на запросы современного мира, что большее и большее количество людей и компаний а, хотели бы видеть пластиковые предметы, какие бы то ни было, из переработанного пластика, и они а, занимаются исследованиями на эту тему и в конце концов могут прекрасно переключиться на новый процесс работы. Ну, скорее всего, про это говорили, я просто опоздал на них, но есть, существуют биопластики, биоразлагаемые пластики, полилактит, например, ПЛА, или биопластики на основе хитозана, которые являются биоразлагаемыми, но почему до сих пор не существует таких развитых масштабных производств различных, например, вот этих самых а, пластиковых стаканчиков или какой-то другой посуды одноразовой именно из биоразлагаемых пластиков. Uh, during some time, yeah, according to some process, nature process, they like, disappear. Ah. Why don't we use this kind of plastic like, to do some stuff? Why do we use yeah. the different one that we can't recycle? Yeah, like, like a can, like, bio, biodegradable yeah, plastic. Yeah. Yeah, that's one. Uh, Could you please repeat that word? Yeah, oh, so the question, thank you, uh, was uh, why don't we just skip using normal plastics? and only use the plastic that is uh, uh, biodegradable oui. so yes. that, that nature can, uh, can break down into pieces. 
Uh, I'm afraid that there is no plastic, not enough types of biodegradable plastics to replace all the normal ones. So most biodegradable plastics cannot withhold uh, all kinds of chemicals or a temperature, maybe sunlight. Uh, so it is not, it is simply not possible yet. Пока еще невозможно заменить весь имеющийся пластик биоразлагаемым, потому что не весь биоразлагаемый пластик может хранить, может удерживать воду, какие бы то ни было химикаты, или, например, от солнечных лучей тоже с ним что-нибудь может случиться. Also, for some bi biodegradable plastics, they are still made out of oil, and of course, we are running out of oil in the world. И какое-то количество биоразлагаемого пластика сделано из нефти, и, как мы все знаем, у нас с этим. Ну, например, полилактит, ПЛА, делается из лактата. Лактат добывается при производстве там кукурузы, например, различных пищевых продуктов. Yeah, uh, I understand. Uh, I, I think it's, it's a little bit of, this, of the same, but uh, the difference, and that's really smart, you have uh, biodegradable. I think so too. Biodegradable and bio-based. Uh, so one is, 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 is uh, the nature is break, uh, able to break it down, and the other one is based on corn or grass or something from nature. And not always are they alike. Uh, sometimes oil plastic is uh, biodegradable, and sometimes bio-based plastics is not bi biodegradable. Everyone still following? <laughs> uh -huh. um, so it, yes, the problem is a little bit uh, the same. And right now, uh, 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 these, there's really a uh, li little bit of this biodegradable and bio-based plastics is actually contaminating other plastics in the industries. Step. Uh. <laughs> Тот пластик, который создан из биоматериалов, например, о котором вы сейчас говорили, не каждый является биоразлагаемым. But I think, can I add, maybe just add something to that? Um, I, think, I think somewhere uh, you're right. I think in the future uh, maybe we can uh, skip all the plastics that we only use once, like the cups, packaging, we can just use paper, any other, other type that is. Uh, recyclable and then for products that need to be made out of plastic, maybe some medical equipment or, or other stuff that needs to be plastic, we can use the, the proper ones that are uh, not made of oil and again uh, uh, not have to be recycled but are degradable. It would be ultimate, yeah. Все-таки uh, есть надежда, что мир идет к тому, что мы uh, прекратим использовать пластик, который используется всего один раз, как, например, эти стаканчики, и останутся только те uh, предметы, сделанные из пластика, которые действительно необходимы, как, например, какие-то медицинские uh, вещи, и все остальное будет сделано из биоразлагаемого же пластика. <laughs> okay, so I have a question. Uh, what types of plastic do you use uh, to recycle? Like, there are different types of plastic. Do you use all of them or just some specific ones? Good question. Um, we, we don't use... Uh, Oh, can, can you wait one second? I'll translate for, oh. for the rest of the audience. Okay. В общем, я спросил насчет того, какой тип пластика использовать, потому что есть разные типы пластика. Вот, может, все, может, какие-то конкретные. Все. Yeah, uh, we use only a few. I think there are uh, seven main types of plastic, and we can now use at least two of them. Uh, an example is um, all the way at the beginning. This material, polystyrene, uh, you know it from the coffee cups, but also CD cases are made out of it. Um, the plastic uh, 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 boxes for uh, fries that you eat from, 
also some uh, meat that is sold in the, in the stores is made. It's kind of the crispy, uh, uh, yeah, crispy plastic, and it, it in our machine it turns into products like these. This is one group of plastics, polystyrene. Uh, another one that you might know um, is uh, the one that I told about, which is the more harder plastic that is used, for example, in this in this tower for the water as well, the white bit of it. That is more technical plastic, so in electronic devices, maybe like a vacuum cleaner, um, that is that is used. Um, yeah, so there's there's a couple, and we can, we cannot use all of them because some just react differently. For example, bags uh, like a, a plastic bag is really soft and will stay stay really soft, and we cannot make any products out of it. And do you think you'd be Oh, oh, you yeah. have to translate all of that. <laughs> Maybe just give some examples that we can only use two of seven main types. Yeah. Существует семь основных типов пластика, и компания Nuta работает с двумя из них. То есть первый это в качестве примера, опять-таки, да здравствуют наши пластиковые стаканчики. И что-то такое достаточно мягкое, из чего сделаны, например, обложки для CD-дисков и так далее. И второй тип пластика более жесткий, например, из чего сделаны стиральные машинки, пылесосы и что-то подобное. But if you uh, want you to know uh, to more add. specific details, we can talk later. Oh, well, <laughs> no, that's... Uh, th I have another question, but it's quite simple. So do you think uh, it'd be possible to recycle like more types of plastic in the future? Я спросил насчет того, возможно ли в будущем другие типы пластика также перерабатывать? Uh, yes, I think so. Uh, in, in our machine, maybe not all of them, uh, maybe a couple more. We are still uh, developing the technique and learning about the materials. Uh, but all plastics that are used in packaging are, uh, 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 is possible to recycle, uh, just not in our machine specifically. So for example, the PET bottles that we drink from, we cannot use it, but you can recycle them. And the same account for the plastic bags, you can make new bags out of it, but not in our machine. Yeah. Uh, они проводят исследования и uh, думают, что в целом они могут добавить еще два-три типа пластика, которые они смогут использовать в своих машинах. А uh, uh, так в целом Нут говорит, что весь пластик, который имеется и существует, конечно же, может быть переработан, только не все в их uh, машинах. I think you had a question too, right? <laughs> Да, у меня тоже есть вопрос. Хотелось уточнить по поводу качества самого пластика. Имеет ли для вас значение, условно говоря, это свежий пластик, специально собранный, чистенький, или для вашего принтера подойдет пластик, который уже успел поплавать в океане или полежать где-нибудь на свалке, ну, естественно, после того, как он будет вымыт в чистом состоянии, да. Mm -hmm. uh, so the question is, uh, is it really important the quality of the plastic that you use in your machines? Uh, the contamination of the plastic, but not the one that we talked about, but the dirt, dirt, like uh, that it's been in the ocean, for example, or in the dump? Yeah, uh, good question, thank you. Um, of course it, it matters, um, but uh, compared to other techniques, our printer is able to use uh, a lot lower quality and a lot more contamination. Maybe I can give an example, but maybe first the translation. Качество, конечно же, имеет важность, но не такую большую, как для других компаний. Их машина, их принтер может справиться с более загрязненным пластиком, опять-таки после океана или после свалки. Может привести примеры in a second. Uh, for, for example, with, this, with these cups, is, this is a really thin uh, plastic and if, if you would uh, put this in the ocean or set outside in sunlight uh, after, for one year, then it will, will uh, dissolve because it's only really thin or it will break. Um, well, the products that we make are, so, are much thicker, so we use an uh, extensive amount of plastic. So the, the chance of a, uh, the product actually breaking or wearing down is way smaller than with uh, regular plastic objects like these. 
Угу. А, например, с пластиковыми стаканчиками они сделаны из очень тонких материалов, и если он побывает в соленой воде или достаточно долгое количество времени простоит на солнце, он испортится. Но это не повлияет на качество конечного продукта, вот как показал Вазу, потому что принтер печатает более толстым шнуром, и поэтому нет варианта того, что конечный продукт сломается, испортится и так далее. Я по-английски не говорю, потому что проведите мой вопрос, пожалуйста. А, используете ли вы пластик, который можно найти в океане или на побережье, или может вы для этого взаимодействуете с какими-нибудь волонтерскими организациями, потому что из того, что вы говорили, вы работаете только с компаниями, которые заинтересованы в получении продукции, которую вы делаете, но собираете ли вы пластик, который с холодными? Mm -hmm. uh, so uh, you've said that uh, you have the collaboration with the companies that uh, you make uh, for them some new objects uh, using their own recycled plastic. And the question is that do you look for and do you use uh, the plastic uh, waste that is not coming from your partners, like from the ocean or from the, you see the idea? Mm -hmm. Or maybe you uh, work with some volunteer organization that uh, gives you these plastic finds. Uh, yeah, thank you for your question. Uh, it, it is a little bit of both. So we use uh, two, two, uh, two types of plastic. Maybe, uh, Мы используем два типа uh, пластиковых отходов. So one is in collaboration with the company, then they give us the plastic and we give, make something out of that. Один это uh, в сотрудничестве с компаниями, они дают нам свои пластиковые отходы, и мы их уже перерабатываем. И второй. But for the more for the consumer products, so the design objects that we make, uh, our own designs that we sell to co customers, we use a lot of different inputs of plastic. Um, Но для uh, тех предметов, которые мы производим на продажу, вот эти дизайнерские предметы вазы, стул, который мы можем видеть на экране, мы используем различные uh, другие типы получения пластика. For, for example, this uh, more bl uh, black plastic is coming from um, festival tokens, which is the coins that we you pay for uh, at, fe at a festival. Uh -huh. Например, вот этот пластик, который мы видим более темный, мы uh, создаем его из переработанных фестивальных монеток. То, что вот мы используем в качестве жетончиков на фестивалях, это не очень популярно, я думаю, у нас. Да, yeah. and, вот эти uh, жетончики. And we get that from a second-hand store that has broken CD cases. They bring it to us. А вот эта прозрачная вазочка, она сделана в основном из переработанных обложек от CD дисков, и они это получают из магазинов second-hand, куда люди сдают уже сломанные вещи, какие бы то ни было. Does it answer your question? Ответили на ваш вопрос? Cool. Мне вот интересно, когда вы только создали свою компанию и сделали свои первые вещи, как вы их продавали и где продавали? When you have just created your company and designed your first objects, how and where did you sell it? The very first ones. Um, One of, one of the first projects that we did was in collaboration with the municipality of Amsterdam. Первый объект, который мы создали, это было в сотрудничестве с городской мэрией Амстердама, с мэрией Амстердама. So the uh, material of the, the plastic the tokens from the festivals that I just uh, talked about, uh, we collected, we got, we got them from a festival, we made a product and then Uh, we just uh, rang up the municipality uh, government 
and say you have to buy this for your uh, uh, interior. Они собрали жетончики с фестиваля, о которых мы говорили, монетки, фестивальные жетончики. So the one did you actually make? It was um, uh, tra trash bins, but with the logo of the city on it. Они создали мусорные мусорки с логотипом города на них, позвонили городу, городской мэрии, сказали, ребят, покупайте для вас. And apart from that, I think it was a, a, a couple of um, yeah, c a, a customers that wanted something really original because we were just starting. Then they they were uh, yeah they were interest, interested in buying because they would would be the very first uh, first persons to have a, an object from us in their uh, in their homes. Mm -hmm. И а, также была пара объектов действительно очень необычных. Это были а, покупатели, которые хотели быть первыми, хотели иметь то, чего нет у других, собственно. But yeah, to be to be honest, uh, most of the at least uh, mostly in the in the first period we were mostly doing these collaborations, so with uh, the municipality or or, or companies. Uh, because this is a bit of a little, a big, little bit bigger uh, project, and we can uh, work on uh, some uh, research and development as well. Сначала, конечно же, мы в основном сотрудничали сотрудничали с городским управлением либо с какими-то компаниями, чтобы у нас была возможность развиваться, производить различные исследования для дальнейшей работы. Mm -hmm. uh, вот еще интересно по поводу самой технологии, мне не очень понятно, пластик измельчается, а потом он, получается, нагревается, чтобы он был таким пластичным, и если он нагревается, то нет ли каких-то испарений вредных, которые, ну, допустим, для работников, может быть, вредные? To make different objects, and how does it become soft? Uh, do you heat it? And if you heat it, are there any um, gas? <laughs> yep. So that is dangerous. Uh, you can almost see it in this picture, but the plastic goes in uh, at, the, at, the, at this tube. Plastic and, it, in this tube. and then it uh, goes down through this tube, and you see these uh, heating elements. И он проходит сквозь нее, и вот это вот нагревательные элементы из этого шлюд пластик. Уже измельченный пластик проходит сквозь эту трубу. Вот три нагревательных элемента. And while heating, uh, is there any gas that um, influences badly? Uh, yes. <laughs> um, there is there with most the pl most of the plastic that we work with um, are not very harmful because we are not burning but only heating. Поскольку мы не сжигаем, а нагреваем, это не так опасно и для природы, собственно. But uh, when the machine is working, the room is closed off. We have an exhaustion, and when we step in. And, and it's working, then we wear a, a, a gas mask. Когда машина работает, комната закрыта и в комнате в помещении никого нету, а также они надевают маски. So, what about the environment? Um, you mean when we throw it outside? No, when you when it's heating and the gas that you don't breathe. Ah, um, you mean energy usage? Or no, the, the isn't gases? it bad for the environment that gas that you don't want to breathe? Uh, so th uh, no, the, the gases that come uh, fr from uh, heating the plastics are not uh, toxic. They are present in our normal air, but in uh, smaller amounts. So for example, it's, uh, uh, yeah, we have CO2, CO and uh, all kinds of gases, but it's in normal air as well. Mm -hmm. So when it gets in, an, in the open air, it will just diffuse and mm -hmm. not be harmful. There's no Uh, hazardous gases. Нет никакого вреда окружающей среде, потому что тот газ, который выделяется при или испарение, которое выделяется при нагревании, они в целом уже существуют в воздухе. Просто 
когда идет нагревание, они выделяются чуть в большем количестве, но они рассеиваются и не приносят никакого вреда. Any more questions? Как много раз можно переработать один и тот же пластик и теряются какие-нибудь свойства у него? А, ну, то есть, например, вот 10 раз переработали один и тот же пластик, и все, потом его уже нельзя использовать. Вот, может быть, про они какие-нибудь проводили эксперименты, ну, а, несколько раз пропускали пластик, вот, например, какая-то конечная точка, когда уже его нельзя использовать. И как бы немножко вперед забегая. So the question is, how many times can you reuse, recycle one and the same piece of plastic? Very good question. Um, I think the technical amount is uh, seven times, and then uh, it will not be completely done, but it, the, the quality will go a little bit down from seven times, and then uh, when you keep on recycling it, the quality will slowly go down. So there's no exact number at what point you should stop or, uh, and there's a lot of ways.